属下，没有出息的样。咱得过几天就七十了，就算现在病死，那也是喜丧。老东西，你要是敢乱说话，这币我就不给你吃。你是聋了还是哑了？敢说话听不见、啊？姐，你也不想大姐她担心你吗？这怎么不接电话了呢？不会出了什么事吧？我不乱说。你怎么在这视频啊？爹，你怎么在医院呢？爹，身体可能有点不舒服。这不，肖宝和崔红带我来医院看一看。大姐，爹得了什么病？怎么没听你说过呀？爹不爱喝水，是不是有点肾结石吗？严不严重？不行，我明天就回去。没事，大姐。呃，爹有我呢。我和翠红还没孩子，有的是功夫照顾爹。是啊，大姐，你是家里有点孩子，多不方便啊。这么也是。大姐，那个医生说爹最好多出几天液。我最近手头有点紧，我怕耽误了给爹治病。我现在就给你转，三万够不够？够够够。我们现在就去给爹缴费去。支付宝到账三万元。对对对，媳妇儿，你说的对。大夫，俺爹啥样啊？已经肺癌晚期，恐怕……大夫，你意思是这花钱也没吃了？是这意思？啊？老人家有什么心愿，家属们尽量满足一下吧。那我们现在去办出院手续。要是我三个闺女也在就好，我也没有多少实力了吧？嗯，多见他们一面，就能多瞅一眼。喂，爹。来，爹。别想你，你能不能回来一趟？爹，我这刚升总监呢，等我忙完这段时间，我就回来看你。升总监了，好。我们爹呀，他就是有风险。爹，我这边还有个会要开，我就先挂了啊。好，你忙，你忙。爹，潘爹，爹给你养的土鸡都长大了，你啥时候回来，爹好挣一口吃。我在深处逛街呢，和你吵听不清的，快来。然后，忙点好。媳妇儿，你这么着急给爹办出院，爹要是不按手里了，俺三大姐是不会放过俺的。俺三大姐有钱，说不定我们努力，俺爹还能活。俺现在就给俺大姐、二姐、三姐打电话。你傻啊你啊！你刚没听大姐说吗？俺爹已经是肺癌晚期了，这可是晚期啊，花再多钱也救不回来。那那那更得赶紧给他们几个打电话了，别到时候人死了，还一个人落埋怨。回来干啥？以后他们拍拍屁股会成你过好日子去了。那你说咋办嘛？今天就是把公司给。哎，小宝，去城里跟你爹看病回来了。啊，回来了。你爹生病，你三个姐怎么没回来看看？俺们那三个大姑姐在城里有本事，我忙着嘞。小宝，拉稳点，别颠着爹。哎，爹刚出院，可不能着凉了。老话常说，养阿发老，养阿发。你看老高家，嫁出门的女儿，拍出门的出。啥时候回来看我老高头？要不是有小宝，你看老高头咋活呀？是啊，还是小宝啊，和他媳妇儿孝顺。
。喝喝喝，一天到晚就知道喝酒。媳妇儿，咱这么对劲，要是让俺大姐他们知道，非扒了俺的皮不可。爹的手机在我这儿，你不说我不说，谁能知道？你就是个窝囊废，你、啊。完了，是俺二姐的电话，该不会是他们已经知道来兴师问罪了吧？红你的死命、啊！喂，翠红，爹的手机怎么是你在接电话？咱爹屋里插座坏了，手机放俺屋充电呢。哦，我今天听大姐说，咱爹住院了，严重不严重？不严重，不严重。要出院了？病睡了吗？咱爹平时不给我打电话，今天突然给我打电话，是不是有什么急事？不行的话，我明天回去一趟。不用来回跑，爹好着呢。我我叫他给你通电话。来，爹。你没事吧？爹，爹没事。小宝，翠红，白爹好的，就是你们三个都一年多没回来了，也想你们了。爹，我们这阵子啊都比较忙，等忙完了这阵子啊，我们一定回去看您。大姐，二姐。三姐，你们在城里啊，就忙你们自己的。这爹交给我和小宝，你就放心吧。我们保证啊，把爹伺候的舒舒服服的。翠红，你和小宝辛苦了。这样，这个月的生活费我待会就转给你。哎，得嘞。发财了，发财了。小宝。爹，你也不想咱高家绝后吧？咱爹今天中午给我打电话，让我回去一趟，我还以为出什么事儿了呢。放心吧，二姐，爹没事儿。你看小宝和翠红把爹照顾的多好。不过话说回来，咱们呀，你一年多没回去了。该回去看看爹了。再等等，再等三天，三天以后就是咱爹的七十大寿，到时候咱们三个一起回去，给他个惊喜，风风光光的给他办个大寿。咱爹七十大寿，我出十万。小妹，大姐其实一直都担心，会埋怨爹小的时候让你送养，没想到你如今这么孝顺。家里那时候穷。爹也是没办法的办法，我理解。再说我养父母对我那么好，从小也没吃过什么苦啊。我也出十万，让咱们所有高家庄的人都知道，咱们几个出息了，以后绝对不会让爹再受半点委屈。看谁还敢说咱们不孝顺！我已经想好了，等咱爹呀过了七十大寿，我就把他接到城里来，让他跟我一起享清福。好好，我们一起孝顺爹。找地，来地，拍地，小宝，爹这一生没做好，你们不要埋怨爹。谁说不是啊？这人都死了，只有小宝在这哭丧。这三姐妹啊，
，在城里啊，享上福了，连个面都不露，真是三个白眼狼。呸！别让我下次碰到他们，否则非得从他们脸上涂臭抹不成？嗯，村长，你爹过世，高地雷地叛逆，你知道吗？你爹过世，高地雷地叛逆，知道吗？他们当然知道了。他们什么时候回来啊？俺、啊、那三个大姑姐平时工作忙，是在城里赚钱，也不容易。实在没时间，就不回来了。不回来了，岂有此理！平时不回来也算，他平爹过世他也不回来，畜生，简直就是畜生！畜生，畜生，畜生！我现在就打电话让他们回来。哎，起开！别拦着我。这几个白眼狼，在城里赚了几个臭钱，安了家，就忘了本了。你和小宝，你是怕他，我可不怕他。今天我给他们做主。大姐，都准备好了，时间差不多了。好，出发。喂，村长，是我。喂，喂，小弟啊，你快点说，不能打，不能打。小宝，你这是干什么？今天是俺爹的葬礼，他们几个不愿意回来就算了，无论如何都不能在俺爹的葬礼上闹啊！俺爹活着的时候就不能享福，现在他死了，就让他安安静静的走吧。我就说，俺求你了，别在俺爹的葬礼上闹啊，让俺爹安安静静的走吧。你这孩子，快起来！恭喜你！你瞧瞧，都是爹生爹养的，小宝和崔红多孝顺呐、啊！有这样的儿子和儿媳妇呀，老高头就是死了也瞑目了。喂，怎么挂了？高鑫说平时没事也不会给我们打电话，要不你拨回去看看。不用，今天是咱爹的七十大寿，我听电话里头挺吵的，估计也是小宝呀给咱爹过七十大寿呢。村长现在打电话，估计是想问问咱们什么时候回去。那咱们赶紧走吧，别让咱爹等着急了。走。哎，翠红，你公公下葬，你作为儿媳妇，怎么不跟你一起走啊？不了，这家里头还有一堆烂摊子要收拾。你们几个过来帮把手，把这灵棚拆了。灵棚不在院子里，看着就晦气。哎，翠红，这边全家福怎么掉地上了？一定好好留着，做个纪念。人都死了，纪念什么？到了，快到了，马上就要见到咱爹了。咱爹要是知道咱们一同回来给他贺寿，他肯定会高兴死的。是啊，咱们拖了这么久才回来，就连小宝都瞒着，就是为了给咱爹一个惊喜。一会儿你们两个呀，跟我多磕几个头。给咱爹呀、啊、祝寿，然后祝他长命百岁。大姐，你就放心吧，只要咱爹开心，让我磕多少个头都行。我也是。怎么突然停了？坏了！中间那来好像是大姐的事，他们怎么突然回来了？大姐、二姐，你们快看！那个人是不是小宝呀？哪呢？让我瞧瞧。小宝，你咋的了？我我,我没事，我就是肚子有点疼。小宝人呢？难道是我看错了？高总，前面来了个送葬的队伍，把路给堵了。送葬？我去看看。不用
，今天是咱爹的七十大寿，是喜事儿，碰上送葬的队伍不吉利。大姐说的对，别沾了那些人的晦气。前面就是高家庄了，应该都是村里的人，我去讲讲，也好快点见到咱爹啊。就是因为他们是村里的人，咱们才不能露面。打发他们走，高总，如果他们不让怎么办？这还用我教你？今天是我父亲的大事，绝对不能耽误。嗯，就算天王老子来，还得给我让。就是，咱爹的事儿最重要。放心，高总，我来处理。<笑>来，全部跟我走。哎，你们干嘛呢？跑路让开！该让开的是你们。这些钱是交给你的补偿。拿着钱赶紧滚！有几个臭钱了不起啊！我告诉你们，这里是高家庄，不是你们撒野的地方。赶紧滚！赶紧让开！相信我，砸了你们车！地方刁民，给脸不要脸是吧？那就别怪我不客气。我倒要看看你怎么个不客气法！我告诉你，你今天要是敢动我一根手指头！你们所有人都离不开高家庄。呼呼呼！还有谁不服？站出来啊！什么？他们欺人太甚了！起来，我们跟他拼了！快、哎！高高高先生，今天是俺爹的葬礼，多一事不如少一事，让他们先过去。这棺材里躺的可是你亲爹，他活着的时候没有想到福，死了。还要遭受这样的侮辱！俺就是不想在俺爹葬礼上闹。松风，退后，退后，退后，全部给我退后！七个农村人敢打我们高总的路，活该他死了都活不过来。没你们这么欺负人的！这这真是大姐的事，这可咋办呀？要是让他们知道这棺材里面埋的就是俺爹，非打死俺不可。还真是高家庄的人，也不知道谁的地面死。管他是谁，都和我们没有关系，只要不耽误。怎么了，小妹？那个人我怎么越看越像小宝呢？嗯，我来瞧瞧。不用看了，肯定不会是小宝。今天是咱爹的七十大寿，那小宝不可能抛下咱爹，穿着寿衣一人去送。说的也是，一年多没见了，可能是我看错了。一群畜生！放下我！他们可毁了你爹的葬礼，还往你爹棺材上吐口水，这事你就这么忍了？我，换做是我，早跟他们拼命了。天大地大，爹娘的恩情最大，谁要敢动俺爹娘，还非等着他不可。小宝，你要是个男人，现在就冲上去给你爹报仇。我,我肚子软的，你们在这防我一枪。骚包，这没良心的孩子，可怜的老高啊！你这个不孝子，连自己亲爹的棺材都保护不了，真他妈不是个男人呐！喂，媳妇儿，大事不好了，大姐他们回来了。你说啥？呃，今今天是咱爹的生日，他们应该是回来给咱爹过七十大寿的，这可咋办啊？你先别急，听我说。好好好，媳妇，都按你说的办。无论如何，千万不能让大姐他们知道三爹已经死了。你就放心吧，包在我身上。高先生，还是让他们先过去吧，让他们走吧。都让开吧，让他们先过。
大家了。快走吧，我都等不及了。你走。耶耶耶耶！哎，大姐，你们咋回来了？大姐、二姐、三姐，你们这也不提前说一声，这突然就回来了。弟妹，今天不是咱爹七十大寿吗？我们几个已经一年都没回来看爹了，就想着说给咱爹准备一个惊喜。是啊，咱爹前几天不是给我们打电话吗？说想我们。我想着回来陪爹聊聊天。弟妹，这些都是我们给爹准备的寿礼，最最扳指，最新款手机，人参，吃的用的全都有，花了几十万呢。这么贵？那可不，咱这一辈子省吃俭用的，辛辛苦苦把我们几个拉扯大，现在我们长大了，有钱了，当然应该好好孝敬咱爹了。对，咱这做儿女的，就该好好孝顺。这是二十万，是我们给你的小宝的，是给我们的。对呀、啊，这些年我们一直在城里打拼，一直都是你和小宝在照顾咱爹，这些啊，就当是给你和小宝的幸福费了。这多不好呀！弟妹，收下吧，这是你和小宝应得的。翠红，收下。那我就收下了，俺替咱爹收着，以后咱爹想吃啥。想穿啥，都给他买，这就对了嘛。哎，翠红，咱们在这儿都聊了这么长时间了，咋没见咱爹出来呀、啊？对呀、啊，弟妹，咱爹呢？咱爹他……你们这回来也没提前说一声，怕谁没睡着。这什么意思啊？你把话说清楚。咱爹怎么了？咱爹是不是出什么事儿了？啊，别着急，话还没说完呢。这不，今天是咱爹七十大寿嘛，我跟咱宝还就想着给爹好好过个大寿，风风光光办个寿宴。但是啊，爹这景点惯了，他怕浪费，死活都不愿意啊。然后呢，我仰望不过咱爹，还是小宝想一点子，说。这咱爹啊，一辈子没出过天成，想着带着你爹出去转转，趁着他身体好啊，带他多看看这个世界。哎呀，那你的意思是，小宝带着咱爹去旅游了？哎，对，原来是这样。<笑>这说到底，还得怪我们，我们常年在市里忙，别说带爹去旅游了，将来回来的次数不少的可怜。弟妹，你和小宝做的对。翠红，这些年多亏了你和小宝，替咱们尽了孝，把咱爹照顾的这么好。大姐，你这说的是啥话呀？咱都一家人，你回来一趟也不容易。来，快进屋，俺给你们做好吃的。哎，行。既然父亲不在，这寿礼我也是办不成了。你们把这些礼品放下，就先撤吧。这么容易就混过去，我还担心半天，真是几个笨蛋，自己老爹死了都不知道，还上赶着给我送钱。爹，求全之下，你就安心吧。没什么事，我就带大家伙回去了。走吧。哎，刚刚那几辆车啊，应该是奔着高家庄去的。咱们这回就回去瞧瞧，看看到底是谁家养出这些狗东西。走。如果今天让我知道他是咱们高家庄的人，老子今天非得打断他的狗腿。走走，去看看。<笑>别走啊！别走啊！那那那那什么？啊、我在饭店。订好了酒席，大家伙也都跟着忙活一上午了
，这有什么事？吃完饭再说。啊，吃完饭再说。那就先吃个饭吧。啊，走吧。啊啊啊！来来这边。这翠红，你别忙了，你快坐，还够了。坐吧。翠红，小宝能娶到你是小宝的福气，也是咱爹的福气，更是咱高家的福气。大姐呀、啊，敬你一杯。我也来。弟妹辛苦了，哼，场面话我就不说了哈。今天高兴，咱痛痛快快的喝一场，来。兄弟，你回来了！哎呦，铁牛兄弟，来来来，来，给我坐着，跟我们一起喝一杯来。酒我就不喝了，呃，我一听到消息就急忙赶过来，没想到还是来晚了一步。赵丽姐，节哀啊！节哀？这节什么哀？满义书死的突然，怕了谁一时半会都接受不了。我刚听到消息的时候也傻了。再说一遍，说谁死了？再说一遍，说谁死了？赵弟姐，你不知道吗？我问你话呢，你刚才说谁死了？满义叔，就是你爹啊！你今天回来，难道不就是为了给你爹操办葬礼吗？翠红，这是怎么回事？大姐，你别听他瞎说，你个天！你敢撞俺爹死，你爹才死了呢！你全家都死了，我错了，嫂子，你看我爹我打死你！我也是俺哥跟我说的呀。我哥，我哥知道个屁！今天是俺爹七十大寿，想我带俺爹出去旅游了，只要你撞我爹死，我打死你！行了，我现在给小宝打个电话，打就打，我身着武汉影子鞋。喂，小宝。喂，大姐，你现在在哪儿呢？咱爹今天不是七十大寿吗？我带他出来旅旅游，散散心。大姐，找我有什么事吗？你现在立刻让爹接电话。现现在？对，现在，立刻，马上。我们在车上呢，咱爹困了，睡着了。睡着了？咱爹年纪大了，容易累。经常犯困，真的睡着了。大姐，你要是不信，这样，我挂了电话，拍段视频给你发过去。好。姐，怎么样了？小宝说爹在车上睡着了。我就说吧，咱爹好好的，才能说没就没了呢。看到了吗？啊，呃，赵丽姐，我错了，我错了，是我胡说八道，是我没搞清楚。赵丽姐，我给您赔罪，我给您赔罪。行了，今天是误会，起来吧，今天就饶了你，以后再敢诅咒我爹，非打你不可。呃，我我我知道错了。哎，我前几天带爹去医院了。在公交车上给他拍了段视频，要不然就完了。我告诉你，好你个高小子！我说今天你先下班，招弟他们出来的，原来是你没告诉他们。这不是你小子，你听我说，那滚开！我问你。刚才的电话是不是赵丽打的？你爹都死了，棺材已经入土，你为什么不告诉他们？是为了钱，对吧？我再问你，今天在路上我们遇见到了车，是不是赵丽他们的？还真是，我就觉得你今天不对劲，一直躲在人后，头啊还一直低。别人往你爹的棺材上吐口水，你连屁都不敢放一个，你真他妈的不是个东西啊！我错了，我知道错了，你错了。我告诉你，我要讲今天的事，我公之于众。
，让咱们高家庄的老少爷们都知道你是什么德行。弟妹，那我们就先走了。你记得等咱爹回来，把这些礼品啊都给他，让他别舍不得吃，舍不得穿的啊。哎，好，没钱了记得给我打电话。好好，慢点开，你去路上注意安全啊。好，拜。发财了，发财了！哎呦，这么多全是我的了，你老东西想要了，下辈子吧。今天你妈走了，那我们今天不走。你他妈走路没长眼啊！对不起，喂，对不起。小宝。不能说，不能说，这事要是要让别人知道了，我以后还怎么做人啊？你还做人？你就是个畜生！快听说，你说的对，我不是人，我就是个畜生，我对不起俺爹，我该死！快听说，你受伤了我这一次吧？我不治你这一套，我告诉你，咱们村的人都说你最孝顺，是招弟他们解散，一点都不孝顺。姐，我要让所有人都看看。你到底是一个什么样的杂种？那我我该给你钱，滚开！只要你能替我守住这个秘密，要多少钱你你随便提。儿子的彩礼钱正好需要二十万，多少都行，多少都行。这可是你说的，我我我说的，男子汉大丈夫，一口唾沫一个钉，说话算话。好，我要二十万。多多少？二十万。这些年，你把你爹当成摇钱树，在招弟他们了，坑了不少钱吧？二十万，一分都不能少。这也太多了吧？太多了。那行，我现在就告诉大家真相。我我我给，我我我给还不行吗？算你识相，走。现在就去你家拿钱。翠红，我们几个在市里都比较忙，既然咱爹不在，那我们就先回去了。翠红，那爹就交给你们小宝。弟妹，就辛苦你了，不辛苦不辛苦，你们啊就忙你们的，把咱爹交给我，你们就放心吧。刚刚那好像是我姐的车，小宝、啊，怎么了？阿杰，刚才撞咱们车的那个人好像是小宝、啊。小妹，不可能是小宝的，你是不是最近没休息好？怎么看谁都像小宝啊？可是刚才撞咱们车的人那个真的很像小宝。奇怪，上车吧，小妹，快上车吧。走吧。哎呀，车走了，别担心。好险，差点被我大姐他们发现了。哎呀，别怂呀，快走。哎，大姐，你看，是孙婶儿。以前孙婶帮过咱家不少忙，就是咱们上大学的费用都是人家孙婶给张罗的。这样，咱们下去啊，给孙婶道个谢。咱娘死得早，多亏了孙婶，应该的。孙婶，孙婶啊，你看看，我们给你带什么了？这个金镯子你还喜欢吗？哼，忘恩负义的东西。大姐，三婶这是怎么了？三婶看起来好像不太高兴的样子。大哥，这三婶这是怎么了？哎，这是怎么回事
他们什么态度啊？好的，像我们欠他几百万似的。这里面肯定有什么误会。走，咱们去孙子家问问清楚。这个金镯子，就当做是报答你对我们家的恩情。阿走，我们家不是废品不收账，不收这些垃圾。顾森，你这话就过分了。我怎么过分了？啊，我们好不容易回了一趟，还专门带了礼物来看你。三好，一直在那阴阳怪气的。你还知道好不容易回来一趟啊？啊，你们还知道这有个高家庄是你们的老家啊？你还知道这儿还有一个你们的老爹？是，我们是回来的太少了，但是也不能怪我们呀。我们在城里的工作多忙呀，赚点钱多不容易啊。哎呦，你们真忙呀！你们忙的连自己老爹死了、埋了都没有时间回来哭丧啊，是不是啊？滚，给我滚！滚到城里，这你们的臭钱去！小仙人，你们挺有阴谋。哎，你仙人。你误会了，我清醒的很。这里啊是我家，这里啊不欢迎你们这些忘恩负义的狗东西。孙、哎、婶，你这是干什么？你不要欺人太甚了。孙婶，我们敬你，是因为你帮助过我们，对我们家有恩。但你也不能在这胡搅蛮缠、蹬鼻子上脸呀。干什么干什么？仗着你们人多，要动手啊？是不是？好啊，我们几个白眼狼一起上，看老娘打不打得过你们！呸！狗屁高走！老娘今天就去老高头打死你们几个白眼狼！哎，白眼狼，我打死你们！我打死你们！我，哎呀，哎呀，哎呀，好啊！连我你们也敢打呀？我真是瞎了眼呀！当初借钱。给你们几个去城里上大学呀、啊！你们现在挣大钱了，有出息了，就这么报答你们老爹，就这么回报我们的是不是呀？哎呦喂！谁让你动手的？先、哎、生，你先别着急，这里面是不是有什么误会啊？没有什么误会，都给我滚！滚！滚开！滚开！都给我滚！永远不要回来！我们高家庄。没有你们这般畜生！看着你们的车，滚！以后再敢踏进高家庄半步，老娘见你们一次，打你们一次！真没想到，一年多没回来，高家庄竟然变成这样。欺人太甚，蛮不讲理。大姐，你懂。就是，这样的高家庄不回也罢。三婶。这高家庄是生我们、养我们的地方。这些年，我们给村里的小学也捐了不少钱，就当做是报答村里对我们的养育之恩和对我们的帮扶之情。至于你口中所说的不忠、无孝、忘恩负义，我只想说一句：人在做，天在看，我们问心无愧。这钱在我手上就是我的钱，你们谁想拿我的钱，我跟谁拼命有啊！媳妇儿，这舍不得孩子，套不着狼啊！起开！他是说，你看，怎么想耍无赖是吧？行啊，照这张吧，还没走远，现在就把他们死三个孩子，这笔账和你们慢慢算。不不不不不。可恶，真的太可恶了！气死我了！我们不就是回来次数少了点吗？又不是没给他们钱，瞧瞧他们，一个个的就跟疯狗一样追着我们咬，真是一群养不熟的白眼狼。就是，要是咱爹还住在高家庄，就应该让宝贝动手打烂他的嘴。大姐，你倒是说句话呀！我
。我总觉得这些事儿有些不太对劲。什么不对劲？你看呐，咱们这么长时间没有回来，村里人对我们有意见，说咱们不孝，这个我可以理解。但是孙婶为什么那么生气，还追着我们打？我在想，这里面会不会有什么误会？误会？那有什么误会啊？我也想不明白。嗨，算了，回头再说吧。咱们好不容易回来一趟，既然没见到咱爹，那咱就去祖坟上给咱妈磕个头，烧柱香。嗯。我们的坟墓里，谁家爹娘死了，把棺材埋在我们家坟墓里。这坟头的土还没干，这纸也是刚烧的，应该就是进了毛。难道是我们早上回来的路上碰到的那个送葬队伍吗？应该是。那别人家死了人，怎么把棺材埋在我们家祖坟里啊？大姐，这。这坟墓离咱妈都这么近，这这该不会是？我立马给村长打个电话。喂，崔红，大姐，是我，咋的了？咱爹真的是和小宝一起去旅游了吗？当然是真的了，小宝不是给你发视频了吗？咋的了，大姐？好，我问你，我们来祖坟上给咱妈烧柱香。祖坟？祖坟？这不是吗？没，我我没火。你们给妈烧的，我慌什么呢？<笑>好，那我问你，咱妈坟旁边怎么会有一座新坟？是吗？我再问你，这座新坟里面埋的到底是谁？大姐，你听我说，回答我的问题。大姐，有个事儿啊，一直……对不起啊。什么事儿？咱村龙头那个马三，马三你记得不？你村长的儿子。就是说是，你说我儿子干嘛？马三，这件事儿和马三有什么关系？大姐，你是不知道啊。咱家祖坟那片地啊，现在归马三种，你、二姐、三姐，现在都去城里赚大钱了。归马三儿就觉得咱家祖坟风水好，然后呢？不、嗯，然后啊，这马三儿就经常来找我和小宝，还给我俩钱，说马大大的也知道咱家祖坟，那我跟小宝肯定死活不让呀。前两天呢，马三儿也病死了，非要埋在咱家坟里啊。你的意思是说，这新坟里面埋的是马三他爹？对，就是你们家的老头子。不对，村长今天早上刚给我打的电话，怎么可能这么早就死了？早上我在场，这是马三用他爹的手机打给你，又想跟你说又咱家的祖坟呢。应该是，那他要埋，你就让他埋啊。大姐，我们也没办法呀。这马三他爹是村长，这村长死了，我们有啥办法？他还说呢，他不让他埋啊，他就把咱家祖坟全刨了，谁都不让活。混账！大姐，你也知道，这小宝啊，是怂包一个，他不敢答应他来，我不敢告诉你，这不就他来了吗？行了，我知道了，我来处理。马三，这不是好大的狗胆！竟然敢敲咱们家的祖坟！我就说嘛，孙婶那么生气，还追着我们打，说我们过分不孝，你是认为我们和小宝一样，把这件事情给咬牙忍了？原来是这样的误会，一定是这样的。大姐，你们该怎么办啊？走，到马三儿去。大姐，怎么了？要拆除我们的祖坟！ Yeah. <laughs> 
是这样。你媳妇儿这是在咒我死啊！是是是，高青说，您先消消气。大姐他们突然去了祖坟，呃，看到了很低的坟，翠红也是没办法。那总不能说。那坟里面埋的就是俺爹吧？那也不能把屎盆子扣到我和我儿子头上吧？找你他们姐妹三个，肯定去找我儿子去了。我儿子不被他们姐三剥下一层皮呀、啊，那都算不错的了。活该你！你什么意思啊？什么意思？你不就是想要钱吗？老娘的钱可没那么好赚。咱俩现在可是拴在一根绳上的蚂蚱，这出了事儿，你也得担着。嗯这五万块钱是定金，帮我瞒着大姐，等大姐一走，剩下的十五万，我会一分不少的给你，否则一分钱都拿不到。咋的了？有贼心没贼胆啊？这大姐正在去你家的路上，留给你的时间不多喽。算你狠，媳妇儿啊！纸包不住火呀！这事越闹越大，可怎么收场啊？臭狗蛋，我都不怕，你怕个屁呀、啊！我说的你都明白了吗？爹，你是村长，咱们这么骗人不好啊！有什么好不好？你娶媳妇的彩礼钱可就指望这二十万了。你要是不要，现在我就给他们说明白。哎，别别别，爹，这媳妇还是要娶的吧？你就交给我吧。招弟，你你们怎么来了？我们来是来找你算账的。算什么账？算你爹的账。哎，来弟啊，你怎么找死啊？找死的人是你，东东。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
我等着，我倒要看看你能把我……呀、啊！禽兽，你这个禽兽！好了，我们走吧。高招弟，人在做，天在看，我等着看你们这家人的下场。好啊，把他也给我带上。你不是想看吗？我就让你亲眼看一看，你爹的。是怎么被我们逼出来？带走！天哪，我儿子演技太厉害了！哎，什么？要开会？好，好，好，我换个衣服，马上就来。他们这是去干啥呀？你想、啊，你没看他们拿俩铁锹，当然是去挖坟了。挖坟？村长占了咱家的祖坟，以你那大姐、二姐、三姐的脾气，肯定得把棺材挖出来。可是媳妇，那棺材里装的可是咱爹的骨灰啊！怕什么？他都烧成灰了，你别说是把棺材挖出来，就算是把棺材叫。他都看不出来，你怕个屁呀、啊！不，不是。退一万步来说啊，就算他们发现了那棺材里是你爹，那又能把我们怎么样？挖棺材的是他们，遭雷劈的也是他们。听说老高家三姐妹到村长家给闹了，还把马三打的都不成人样。也不知道马三。哪里得罪了他们？我在院子听说棺材什么的，啊，棺材，但没大听清楚。跟上去看看不就知道了吗？对，去看看。走走走走走。哎，正好翠红你也来了，招弟把马三打得不成人样，还带走了，到底咋回事呀？嗨，马三啊，跟俺家大姑姐闹了点小矛盾，俺家大姐领着他上城里去了。对，小矛盾。啊，还上城里了？没啥好看的，散了吧，散了。放开我！这个我老实点。马三儿，我告诉你，这是你最后的一次机会。机会？依我看，这是你们最后一次机会。什么意思？意思就是，今天你们要是敢挖，我保证。你们都会后悔。都到这个时候了，你还敢威胁我们？你这是不见棺材不露泪。那就挖出来，让他看看，看他嘴硬到什么时候。大姐，动手吧，动手吧，大姐，动手。挖吧，挖吧，把你今天的祖挖出来，让老子看你以后怎么做人。马三儿，看到了，你爹，我们出来，这就是你得罪我们的后母。父母的养育之恩比天还大，哼！我今天才是长见识，天底下怎么会有你这样的不孝子？真是不孝！这是在干什么？哎呀，坏了！招弟姐，不能，不能，他怎么又来了？不能，我问过俺哥了，这就是你爹的。他在喊什么？太远了，你听不清楚。不能，不能，不能，不能！你喊什么呢？这这就是你爹的。你说什么？没完了是吧？刚才在我们家诅咒我们爹，我们大人有大令，不给你一番见识，你是不是蹬鼻子上脸啊你？潘弟姐，真的是真的，你爹真死了！你，潘弟姐，你干什么？你，你听我说，好，你倒是跟我说。我问过俺哥，俺哥说，你哥，你哥，都是你哥，你哥是天王老子，你哥说是吧？我，我，你，我你说你，你说你，我，啊，不能问，不能问，我，啊，不能问，他是不是有？
病呢。今天就算是天王老子来了，我也得把他们家的棺材给挖出来。这到底是怎么回事啊？高叔到底死没死啊？这坟里到底埋的是谁啊？不行，这顿打我不能白挨，俺得找俺哥问清楚。喂，哥，你是我。好，我马上就过来。<笑>你说这傻孩子，咋的了这是？哎呀，我跟你说啊，老高叔不是今天下葬吗？啊，我上午给铁牛打电话，让他回来一趟，给老高叔磕个头，送他一程。结果他回来迟了，你猜怎么着？啊、被招弟那个白眼狼给打了一顿啊！哎，这是啊，说到这我就来气，打了人了也就算了，他们居然说老高叔没死，还说铁牛是不怀好意诅咒他爹，怎么可能？谁说不是呢？听说村长的儿子马三无缘无故被他们三姐妹打了一顿。哥，哥，哥，哎，天牛，你这灰头土脸的干啥呀？这是？哎，先别管我了。哥，孙婶，正好你们都在，你们跟我说实话，高叔到底他死没死啊？哎呀，你说你是不是傻呀？我都跟你说了多少遍了，老高叔他死了，他死了，我是你亲哥，能骗你不成？可是，哎，孙婶，俺哥说的是真的吗？是真的。怎么了？我刚刚回来的时候碰到招弟弟他们了。啊？他们还没走啊？没走，他们几个在祖坟那边。哦，马三也在，被他们打的都站不起来了。啊！这帮畜生，他们去祖坟干嘛？给老高叔磕头上香，烧什么香，磕什么头啊？他们拿了两把铁锹，正在那边挖高叔的坟呢。啊！挖坟？你你把话说清楚，他们挖谁的坟？哥，孙婶，你们赶紧去看看吧，绝对是高叔的坟。我本来想拦着，告诉他们高叔已经死了，他们不信，又把我给打一顿。哎，这这没事吧你？哎，我没事。哎呦，哎，这帮混蛋，简直是岂有此理！高家庄怎么养了这帮混蛋娘们？大家跟我一起走，看我今天不打断他的狗腿！走，走，走，走，走，快去！哎，铁铁牛，还愣着干什么？走呀，哥，你觉没觉得？这个事儿有点不对劲啊！有什么不对劲啊？你看，高叔明明已经死了，可招弟弟他们呢，死活都不相信。中午我去小宝哥家的时候，连翠红嫂子也说，高叔还活着，跟着小宝哥去旅游了。旅旅什么游啊？当时招弟弟当着我的面给小宝哥打了电话，小宝哥还给招弟弟发了视频，那视频我看了，确实是高叔。啊，还是这回事啊！心里在想啊，是不是小宝哥跟翠红嫂子重复作梗，没把高叔的死讯告诉他们？嗯，有可能。走，咱们找小宝问清楚去。行，走，哥，我带你去。哎，你来哇？老实点。高总，挖的好。马三儿，这就是你爹的坟墓，我们已经把你爹的坟墓给挖出来了。你现在满意了？你还有脸笑得出来？你们有脸挖，我还不给笑吗？啊！疯子，我真替你爹感到悲哀。高总，接下来怎么办？找人把他抬出去，放在外面马路上，让他自己找人来抬。住手！快住手！孙
绳怎么来了？孙婶刚刚打我们，肯定是因为这个王八蛋占了我们的祖坟，我们却不知道。我们现在过来挖坟，他肯定特意来跟我们道歉的。正好人多力量大，让乡亲们搭把手，把他爹的棺材给抬出去。住手！快住手！孙婶，你来的正好，我们已经把他。孙婶，你这是干什么？你凭什么打人？孙婶，你对我们有恩，我们已经忍你很久了。今天要是再不给我们一个说法，不客气。好啊，你们长大了，挣钱了，能耐了，你们良心被狗吃了是吧？你问我干什么？你问我凭什么打人？你问我要说法？我现在问问你。你们在干什么？你们凭什么把棺材挖出来？你们才应该给高家庄的父老乡亲有个说法。对，必须给我们一个说法。挖坟掘墓，你们大力不动啊！你们对得起你爹吗？是，孙婶，这和我爹有什么关系啊？你们娘死的早，是你们爹，既当爹又当娘，一把屎一把尿的把你们几个拉扯大。可是。现在死了，你们在城里忙着挣钱，忙着花天酒地，连你爹死了，我来给他哭丧礼就算了。现在他刚刚下葬，你们做孽人在棺材给他挖出，这天底下哪有你们这样的儿女的？孙婶，你把话说清楚，这个棺材里面。男人是谁？你少在这装傻充愣！这是你们高家的祖坟，这里埋的不是你爹，还能有谁？不可能，这是不可能！今天我爹七十大寿，小宝带着我爹出去旅游了，根本就不在家。我警告你啊，别在这胡说八道，更别诅咒我爹，否则以后客气。去旅游了，老高头怎么可能去旅游了？他走之前，我亲眼看见他躺在板车上一动不能动。孙婶儿，那时候我爹刚出院，身子确实虚，后来身子恢复好了，我弟弟才带他去旅游的。不可能！今天早上你们家还摆了灵堂呢，我亲眼看见老高头的遗照和牌位，我是不可能看错的。孙婶儿，你是不是癔症了？我们早上刚从家里出来，哪里有银行？大姐，把你手机给我。你看，这是不是我爹？难道这是我老婆头了？如果这个新坟头不是老高头的，那这里面是谁？马三。照顾他，坟里面埋的是谁？马三，这是高家的祖坟，跟你有什么关系？孙婶，马三这个王八蛋，居心不良，觉得我们家祖坟风水好，竟然敢抢占祖坟，还把他爹的棺材埋在我们家祖坟，所以我们才把他爹的棺材给挖出来的。马三的爹，村长死了，这不可能啊！今天早上我还看到他，好好的一个人。怎么说没就没了？这难不成真是我老糊涂了？老三婶，你别被他们三姐妹说糊涂了。我没听说村长死啊。马三，你说你爹到底死没死？哇，这疾病死的？得的什么疾病？什么病能突然死了呢？说话！脑出血，脑出血。总不然，一口气没上来，今天就没了。村长那么硬朗的一个人，整天从村头跑到村尾，怎么就突然就得老出血了呢？这谁知道呢？啊天啊！你说你怎么就突然没了呢？我天、啊！村长就这么没了
，我这段时间没在这，老病重病，那生老病死，这一瞬间的事，谁让自己爹开玩笑？难不成还真是我年纪大迷糊了？这早上死的真是村长。是为咱高家庄做了不少事啊！谁说不是呢？只有圣福的命，没有享福的命哦、啊。赵爹，马三贪图你家祖宗风水，是他有错在先。但是你们就这样绝了村长的坟，让他不得安息，你们这样做就对吗？死者为大。当年你们家条件差，粮食不够吃，是村长把他们家正好的大白馍一筐筐的往你们家拿，村里有啥补助，也是第一个帮你家申请。他可以算你们高家的恩人呐、啊。如今你们长大了，就是这么报答恩人的，孙婶。村长对我们家的恩情，我们不敢忘。可是中国人讲究认祖归宗，哪有贪图别人家的风水，不葬自己的坟，抢占他人坟的道理？要是村长知道自己死后都不能落叶归根，他能瞑目吗？是。招弟说的也，这死人埋在别人家坟，这事闻所未闻吧？就是，怎么这么干？孙少，我们几个也不是不懂回报的人，也不是不懂感恩的人。但是你瞅瞅，村长这坟埋在我们的坟地里面，就埋在我娘给我爹留的坟地里面，您觉得这合适吗？就是村长，你想一下，若你百年之后，身侧躺的不是战争星，是别的男人，你能瞑目吗？就是，这不像话吗？把人家老多头放在哪里？如果你是我，你能眼睁睁看着自己的亲爹和娘死后埋不到一块，你能不绝这坟？这要谁抢我爹坟位，我不得跟他拼命啊！该绝就绝，该绝就该绝。马三，你跟谁说实话？你把你爹埋在这儿，你娘知道吗？你爹出了这么大的事儿，我怎么到现在没吵醒你娘呀？我娘。我娘她肯定知道呀，我娘她就是被烧过度，她都起不来床了，她现在还搁屋里躺着呢。马三，我就不相信你娘能同意你爹跟别的女的埋在一块。走，现在就去把你娘找来，我看你不如背着你娘在这胡搞。哎呀，你放开！我又没有你在这教我办事儿，我又你家坟地，我是跟小宝还有翠峰，我们都是谈好的。你们要是意见不统一，你们自己内部去讨论啊！我告诉你们，今天你们谁要是敢动我爹的棺材，你们就把我也给杀了吧！哎呀，这他妈的挣个彩礼钱也太不容易了呀！那就别怪我，是啊，我那肯定。慢着，小弟，马三虽然做的不地道，但是他也是一片孝心啊。你能不能看在孙婶小时候照顾你的面子上，不要再在这儿干涉了？孙婶，你这话说的，怎么他马三的孝心就是孝心，我三哥的孝心就不是孝心了吗？他有没有想过，他把他爹埋在这，他是尽孝了，所以你三哥呢？我们三个是要费重人偷脊梁骨的，连祖坟都守不住，连新娘的安眠都保证不了，我们。何人？非我高家姓的，无关，千坟。非我高家姓的，无关，千坟。哎，不打我，不打我！干嘛呢？都反了是吧？都给我退后，退后，都给我退后！战军叔，这是我们高家的祖坟，现在
，是你来我家祖坟上闹事。你们家祖坟怎么了？感情不是高家庄的地方？战军叔，你这这不是强词夺理吗？你，你们家分地的时候，是我给你们家开的荒，我记得清清楚楚。你们这些小辈给我听好了，没有高家庄就没有这家家分出来的地儿。既然你知道这地是我们家的，看马三爹死了，把棺材埋在我们家祖坟里，这叫什么意思？孙胜还一直帮马三，我们也是没办法才动手的。谁死了？马三的爹啊！马三爹，就是孙胜啊！战军叔，你跟孙胜一样，都老糊涂了。这人没见到，就说人没了。谁说没有？你们三姐妹在城里安了家，平时不回家，这好不容易回来一次，就在这里胡说八道，人没见到，就敢说人没了。小飞车，不是我们说的，是他亲儿子马三说的。说呀，你给战军叔说呀。对，我爹，爹疾病死了，啥时候没的啊？战军叔，我怎么可能拿我爹的生死开玩笑嘛？我爹为了咱高家庄尽心竭力，付出了一辈，他老了就想葬在这一片沃土上，他难道有错吧？啊？都是你们，你们难道敢说你们这辈子没有尝过我爹的情，没有享过我爹的恩？你们就是这么对曾经的爱人的吗？是，是，是。做人呐，就得知恩图报。回来吧。哎，我说战军，你到底是哪头的？哎，我说战军，你到底是哪头的？闭嘴！你省那番迷糊，今天战军叔给你们赔不是。大姐。战军叔什么意思啊？我怎么听不明白呢？那你这死老头子，我哪儿错了？你道啥子歉呢？你被人当猴妞了，你不知道吗？哎，战军叔，你干什么呀？我再问你一遍，你爹死了吗？死了。三，打小我觉得你还是蛮听话的。今天你让你战军叔重新认识了一下，战军叔，你说什么？我怎么听不懂呢？我说什么？他爹要是死了，这是谁？二零二四年八月三十号，各村村长刘以纪念。八月三十号，那、嗯嗯、那不就是今天？这怎么可能？你爹要是死了，这是谁？这是谁呀、啊？战军叔，这报道是之前的，我我爹他是今天死的。这这么简单的事，你怎么就不明白呢？那我爹他是上周去乡里边开的会，上周。你看你们这帮人，他就没就没当过干部，报道、写报告、开会、拍照片。都是要经过审核的，就得先在村里边审，然后乡里边审，之后到镇上审，等镇上审完了，才能到才能到市里边审，等市里边审核完了，那才能报道。所以这报道它就不是实时的，是这样的。我又没当过干部，我哪知道啊？百里乡的电视台的记者，我认识。我现在就打个电话，就是这个会是不是今天开的了？啊。那这一问肯定露馅了呀！高家三姐妹绝对不会扔了，不行，我得赶紧溜了。啊，大姐，我在你跑了！啊啊，大姐，我在你跑了！这干嘛呀？马三，你跑什么？是不是心里有鬼啊？我有什么鬼啊？我尿急，我上厕所不行吗？怎么？你要我在你面前尿吗？流氓！你跟着，好好看着。啊
好啊，我不跑。大姐怎么样？报道真的有眼屎吗？报道就是今天的。什么？那就等于说，村长他没死。村长没死的话，这坟里埋的是谁啊？马三儿，这坟里埋的究竟是谁？这一切究竟是怎么回事？完了，我彩礼没有了，要是的鸭子就这么飞了。什么彩礼？算了，他来了，不演了。我爹去，我今天被你们打的指望，我跟我爹能拿到五万块钱，你快知道啊！我实话告诉你，这里面埋的又不是我爹。啊？我说，我骗了你们，这里边埋的根本就不是我爹的棺材，不是你爹，是，那不是我爹的，当然是你爹的了。我他妈早就跟你们说过了，哎，让你们不要挖吧，我看你们今天谁挖了，谁都不会有好下场。绝对不会死，也不会死的，中国不会骗我的。绝对不骗我！我我现在就给中国打电话。坐下吧，哥，等等我。嗯、走，真有意思。<笑>哎呀，媳妇，都什么时候？我在等我手机啊。看不得你吓的那熊样，这肚里可不小呢。村长和马三还没回来，你给我打个电话，该不会是出事了吧？出啥事儿啊？不放心吧，到时候万没脸。就算为了这十五万，他们俩打死。可是我还是觉得不放心，要不媳妇儿，我偷偷的去咱爹坟上看。看什么看？万一被大姐发现就完蛋了。哎呀，真是你们俩从中作梗，想招弟他们隐瞒了你这个死讯。哥，请求兄弟，你们怎么来？你们来干啥？村里人都说你们夫妻俩孝顺，老高叔跟了你们是享福了，你们说是不是这么孝顺你们孝不孝顺跟你有啥关系啊？就是因为你们俩，现牛才被赵弟他们给打了。就是因为你们两个，为了几个臭钱，把高家水搞得鸡犬狗叫。这件事我必须得管，我走。哎，干啥啊你？给我去你爹坟前，当着高家水的父老乡亲把事情给我说清楚，向你爹磕头谢罪。说，哥，我我错了，我知道错了，你就饶我这一次，我给你钱，我给你钱行？我不管你，谁让你们那几个臭钱？给我走。哎呀。哎，哥，是盼弟姐的电话。姐，姐，喂，盼弟姐，是我，铁牛。小妹，怎么样了？小妹，你说话呀！是马三在我们的这撒谎，这里面埋的不是我们爹。你说话呀！你没有，你没有。我就说嘛，这里面就是老高头的坟。我说我没有老糊涂，你们就是不信。现在你们相信了吧？爹。女儿，对不起你、啊，女儿不孝啊！是我的错，是我的错，我不是人，我不是人，我连自己的亲爹死了都不知道。我还没有。你们几个在城里赚那么多钱，过着那么好的日子，记不住一个孝字呢。俗话说得好，床前一碗药
，胜过坟前万吨灰。家里有车不算富，家里有爹有娘才是福啊！坐坐，过来，我给你爹跪下。坐得太别碰我！爹，我错了。我知道错了，我知道错了，都怪你，都怪你，你为什么瞒着我们？好小宝，你是个王八蛋！全村万村都是我的错，我不该为了你们给咱爹的一万多块钱生活费，就对你们隐瞒咱爹的死讯。也不该在村长发现后拉他下水，说这就是他的坟。我可不该像只老鼠一样躲在家里，眼睁睁的看你们把爹的坟给挖出来。你说，你到底是怎么死的呀？病死了，肺癌。那你为什么不早说？你为什么不早说？城里有最好的医院，有最好的医生，我有钱，我能治好他。早说的话，咱爹就不会死，不会死。我知道，可我知道的太晚了。你什么意思？咱爹的身体本来就不好，可是他怕咱们贪心。花钱的花钱，就一直忍。等我知道的时候，已经晚了。肺癌晚期，大夫跟我说没几天了，让我把他带回家，准备后事。咱爹一起吃，一起住，你为什么就没有早发现？你为什么没有早发现？我呸！我呸！亏你还是大姐呢，居然说出来这种话，真不要！你说谁不要脸呢？你、你，还有你，你们姐妹三个都不要脸！你、你什么你？闹什么闹？你们三个在城里挣大钱享清福，一年到头回来一趟，连杯水啊都没给那个老东西端过，现在来怪我们发现了吧？哼！你们倒是孝顺，你从自己爹病了，连自己爹死了都不知道。翠红，你少说两句吧。我凭什么少说？我偏要说。告诉你们，你们爹的衣服是我洗的，你们爹吃的饭是我做的，我拿你们几个臭钱怎么了？那都是老娘用得的。这是咱们自己家的事，当着这么多人呢，你就别说了。现在知道家丑不能外扬了，哼。要我说，啊，我让你别说了。高小宝，你敢打我？谁巴掌？我是替咱爹打的。我再窝囊，那也是俺的亲爹。我活着的时候，你欺负他，我忍。现在他死了，你要是再敢说一句这是混账的话，我见你一次，我打你一次。我打你一次！我要跟你离婚！离就离！这办完咱爹的丧事，就离！高小宝，你给我等着！我走。哼！小宝，翠红的话说的是不太好听，可是我觉得她说的有道理。咱们这些年只知道往家里送钱，以为这就是孝顺，原来是我们错了。咱爹要的不是钱，咱爹要的只是我们作为儿女的陪伴。我也有错，我也是傻。可怜天下父母心啊！你们几个人能这么想，老高头泉下有志，安心啦。老天爷，再给俺一次重来的机会，俺一定好好孝顺俺
招弟来弟，盼弟，你们来了。这个小宝贝玩的咋了？换谁错了？让你们不跪在这里。方信说：“这都什么时候了？你难道还要招仆妇吗？”你儿子马三儿已经把事情的全部经过都告诉我了。你还要继续游戏招弟、来弟、盼弟，都是叔一时糊涂。你们看在叔多年来照顾你们家的份上，原谅我吧。不可能！你儿子和你为了区区的彩礼钱，竟然让我们三姐妹开坟掘墓，挖自己父亲的坟，有你这么当村长的吗？今天不仅要惩罚你，还要举报你，摘了你这村长的帽子。招弟，我还有几个月就退休了。说求你们三个，只要不摘了我村长的帽，我怎么赔偿你们都行。现在要是把我撸了，说的退休金都没了呀！爹，对不起、啊，一辈子的亲人，是儿子没本事，儿子让你为了我这个彩礼钱害了你。说求你们三个，原谅我一次吧。姐，恩情是恩情，处罚是处罚，这两件事情不能混为一谈。今天他们爷俩利益熏心，险些害得我们做了不孝之人，绝对不能轻饶他们。我们害你们做不孝之人，你们要是真的孝顺，会连自己亲爹死了都不知道吗？啊！现在还在这埋怨，这明明就是你们为自己的不孝行为开脱罢了。儿子，别说了。高信说：“你是我们的长辈，也是我们家的恩人。你有困难，大可以告诉我们，没必要通过这种方式替马三挣彩礼钱。今天的事我们会如实上报。至于对您的惩罚是什么，就和我们三姐妹没有关系了。这张卡里有一百万，就当做是。”你对我们家恩情的报答，也是这么多年你照顾我爹和照顾我们家恩情的报答。谢谢
，这是我最有心得，最有心得。回家，最好的事我们还没说清楚。爹，没事吧？起来。儿啊，陆凯天一时糊涂，没有接受你的信，这就苦了我们谢月亮了。是儿子没本事，儿子对不起你，儿子以后肯定好好努力，我好好养活你。妈、啊，三个孝顺女儿回来了。哎，媳妇儿，别闹。赶紧跟姐姐们道个歉，这事就算过去了。这事过不去，高小宝，我要跟你离婚。我要跟你弟弟离婚，给我一百万的离婚补偿，要不然我就跟你弟弟分居，不领离婚证。你们老高家就等着断后吧。哼，本来想着这么多年照顾咱爹也不容易，只要你肯低头认个错。我们就原谅他，现在看来是没得谈。对啊，没得谈。既然这样，那你就和小宝离婚吧。至于钱，我们是一分都不会给你。这么多年你没少贪污，我给姐姐们给你养老钱，怎么还有脸在这提钱？真是贪心不足蛇吞象。你只要敢抛下我弟弟，自己走，我们三姐妹。就到你村上去，告诉你村上所有的人，你到底是一个怎样的儿媳？至于孩子嘛，现在都已经二零二四年了，谁也别。我妹妹们说的对，你年纪也不小了，你愿意跟我弟死挺，那你俩就死挺，大不了就各过各的，谁都别想再找新的爱人。你，你们。媳妇儿，何必让大家都不好过呢？啊，赶紧跟姐姐们道个歉，这事就过去了。咱俩斗不过我这三个姐姐的。啊，我对不起你们，对不起爹，对不起你们，对不起你们，对不起你们，道，对不起你，对不起你们爹。对不起，你们高家。哎，姐，你们走了，那我们两个，你们俩就好好过日子吧。爹的在天之灵应该也不希望看到你们离婚。爹要是活着的时候能回来多看看，那该有多好